Hi friends, welcome back to Analytical Me channel. STA, PSI, RRB, and the video is a very good video. That's why I'm going to show you the video. I'm going to show you the video. I'm going to show you the PSI, SDA, and the comment box. I'm going to show you the video. नान है कि निवेल्लरों नन्ना स्टूडेंट्स तो उनका तिर्क कोण्डी देना अधेरी थी निवो पूरा नान हाक को वीडियो निमिके येल्लर एक गुहे लो अंतर द तले लिट कोई ओके आगे निमिके याव दे कंफ्यूजन नहीं लाइट नन्ना परीक्षा के मेडम हाक की दो तो योचने मारे खंडी तब आगे निमिके इजी आगे निमो � आखने में आर्था गुदुगुड़ा कड़ी में आते थे अतः वहीं मतलब वाले के आवश्यक गुण निल्लु दिल्ला ना ना कि खेली दल्ला हेलो अंता भावने इट कोण्डे न्यू नोडी दे प्रयोजन आगो दिल्ला इधु निमी गोस्तरा प्रतियोगन इगोस्तरा हाके दंता है वीडियो ओके स्टार्ट मारा कहले कि ना उगले दी यहू which one of the following is the oldest scientific department of government of India? Jayavika Tantra Jnana Ilakhe, Department of Biotechnology, Bharata the Samikshe, Survey of India, Bharata Havamana Ilakhe, Indian, India Meteorological Department, DRDO. Either le yaudu Bharata the Samikshe, Atava Survey of India, Atava National Survey and Mapping Organization. Okay. इधो नम्बर देश अदब बगेरो अंतर है अत्यंत हड़े दो वैज्ञानिक इलाके या उधो सावर द येर नूरा अरुवत्ता येर डरली स्थापने आते दो इध या उधर अंडर डरली बर्ता दें तलो केड बाव दो इधो आह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंदर इली सर्वे ऑफ इंडिया या उधर अकेले के बर्ता दें अथवा अ इधो बंधन तह प्रश्ने ये उन दो एक्स्ट्रा एडिशन कोड़ते ने नानी तक इनमें क्या हाग आगे कैल्शियम कार्बोनेट निम्न एको तेरो अंतह आंसर ये इधो ये कैल्शियम कार्बोनेट आ इधो यावा का हार्डेस्ट फॉर्मली इधे या सीएसी वो त्रि इधर सूत्र इधर नो केड बहुत हो सीने सुनना था रासायनिक सूत्र आं अगर दरे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उन थे लेते कैल्शियम बाई कार्बोनेट इन अंदे इन्नों दो रेटियली ना वो हेलो अंतर दो ओके ये लिए निमान सर सीएसी वो तो हेली इतना लाइ दो ये सीमे सुनना दले इधो सल्फा हत्तर हत्तर सेर कौन डिरो दिल्ला अमरत शिले ली तुम्बा हत्तर हत्तर सेर कौन हार्ड रूप गट्टी इन नदी दरले को टन था दो कैल्शियम एसिटेट C4H6CaO4 अदर दो तू तरह इधो तुम्बा इम्पोर्टेंट आगं था वो दो अमिषा या अथवा उन मेडिसिन अंतले हेड बो दो या कंद्रे ये हाइड्रोलिसिस सेला मार्ड वागा किडनी प्रॉब्लम इधर हाइड्रोलिसिस सेला मार्ट तरह ला अंतह संदर्भ बदले अब अरे के ब्लड लेवल अनो आदरे बलवाद प्लास्टिक तैयारी सेलो ये क्या लगी नोगड़ा ली याव दंडो बड़ा सलाखता दे नहीं लानो पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड मीथाइल मेथाक्रिलेट द कोटन्दन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू मेक लाइटवेट बट स्ट्रॉंग प्लास्टिक इधो तुम्बा कंफ्यूजन मार्ड कौन रही या कहें तो नंगे गो वंदु निर्दिष्ट आनु वन्नो पदे अंदर निर्दिष्ट आनु अंदरे उधर अन्य के ऐतलाई निर ऐतली निर बोधो याव देर बोध अतु वंदनो तुम्बा सती सेर ऐसी दागा निम्न की सिगु अंतह वंदु दौड़ा थरपनी ओके प्लास्टिक अंदरे पॉलीमर पॉली प्लस मर अंतला अदनो प्लस से लाह के कोण्डो नोड अंतह दला अनेका मानव ऐतलाई नहीं इधरे अदर दो तुम्बा सेरे दागा पॉलीथीन ये रीति अली ओके अली पॉली प्लस से इम ये बेरे नो उन दो यारों कमेंट बॉक्स अली हाँ किधरो कंफ्यूज मार्ड कॉल बड़ी आउटे टेक्स्टर ले लिया दो हाँ के कोट्टर इधरे दो तप्पु ओके नहीं उम्मते दन आलोचने मार्ड लिखो बड़ी आने का इल्ली पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी थेर तेरा ला अदू बलवादा मतलब हगुरवादा प्लास्टिक ओके सही 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಲೆಕ್ಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೋಂಕು ಗೇಳತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಯಗ್ಲೇಷನ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಸಾಫನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದು ಅದನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಾಫನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಹ್ ಗಡಸುತನ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮೆದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಹಂತಗಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದಾದ್ರು ಯಾವುದು ಹೊಳೆ ಹೊಳೆಯ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆರೆ ಅಥವಾ ಸರೋವರದ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡಿರು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೇಲಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಶ್ಮಲಗಳಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತದ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಗಣಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು ವಾಸನೆ ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಾಯಿಸುದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಯಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕೊಳ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಕಾಯಗ್ಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ತಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತದನ್ನು ಕಾಯಗ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯುದು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಅದನ್ನು ಅದು ಅಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತಿರ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಂತ ಇನ್ನು ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದದ್ದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀರನ್ನು ಈ ತರ ಶೋಧಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ನೀರು ಕ್ಲೋರಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಫೈನಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದಿಷ್ಟು ಹಂತಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜ ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿಗಳ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಗವು ಕೋಶದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಮೇ ಪ್ಲೇ ಎ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುರ್ ಅಥವಾ ಏಕಕೋಶೀಯ ಜೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೀಬಾದಂತಹ ಕೋಶದು ಒಂದೇ ಕೋಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಶ ಜೀವ ಕೋಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಆ ಕೋಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೊರ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಯಾವ ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ರಸಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ರಸಧಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಅದು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಮೀಬಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೀಬದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಆಹಾರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದನ್ನು ಅದು ಹೀರಿಕೊಳ್ತದೆ ಬೇಡದಿದ್ದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದು ನಾನು ಮೊದಲಿನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಸಧಾನ್ಯ ಇ
ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮೋಫೈಟ್ಸ್ ಸೈಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಹೆಲಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಮೋನೋಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಮೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇವು ಝೀರೋ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಈ ಸಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಎಲೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಲಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಹೆಲಿಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೋನಾಕಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಏಕದಳ ದ್ವಿದಳ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದು ಬೀಜದಳಗಳ ಸಸ್ಯದ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡಿನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಜ ವಿದಳನೆ ಮಾಡಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹೊಸ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ರೋ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಬೀಜ ವಿದಳನೆ ಕೃತಕವಾಗಿ ಬೀಜ ವಿದಳನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಇದು ಪೆರಿಫೆರಲ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಎಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ರೇಡಿಯೋ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ರೇಡಿಯೋ ಅಯೋಡಿನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವಿಶ್ವದ ಮರಗಳ ನಗರವಾಗಿ ಟ್ರೀ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಮುಂಬೈ ಕೋಲ್ಕತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ which city of india is identified as world's tree city by 2020 ili answer nimige hyderabad ya hagadre idannu yaru gurutisi ondu enu prashasti kottad yaru andre arbor day foundation and the food and agriculture organization fao united nations ina ondu samsthe idu kuda idu gurutisiddu sumaru 119 ಸಿಟಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರವತ್ತ ಮೂರು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂತಹ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಈ ಟ್ರೀ ಸಿಟಿ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಸೈನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಂಬೆ ಗಾಜಿನ ಟಂಬ್ಲರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಟಂಬ್ಲರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೋನ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎ ಲೆಮನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಟಂಬ್ಲರ್ ಎಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲಾರ್ಜರ್ ದನ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಗಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅದು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಟ್ ಎಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿನ ವಕ್ರೀಭವನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಬೆಳಕಿನ
less than the speed of sound of sound greater than the speed of sound greater than speed of light agadre nimma answer yavudu illi shabdada vegakkinta hechinadu greater than the speed of sound illi andre yenaitu illi shabdada vega samanya ushnateyalli inta naavu takkolteve 343.2 meter per second idakkinta 5 pattu hechu vegadinda ವಿಮಾನ ಹಾರಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಂಥದನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಶಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುದೇ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ವಸ್ತು ಓಕೆ ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಂಡು ನೆಲದಿಂದ ಪುಟಿಯುವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಊಹಿಸಿದಾಗ when a ball bounces off the ground which of the following changes suddenly assume no loss of energy to the floor vega samvega adre chalana shakti prachana shakti speed momentum kinetic energy potential energy anta nan option kottaddu neevu chendu neladinda putiyuvaga andre neevu haakida vega andre vegavagi neevu adanna nelakke badiyudu allinda adu jump madudu aa sandarbhavanu helidu ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದ್ರ ಸಂವೇಕ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಾಲ್ ಇನ್ ಬಾಲ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ರ ಮಾಸ್ ಎರಡು ಸೇರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಸಂವೇಗ ಅದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಓಕೆ ಎನ್ ಶಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆದದ್ದು ಆದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಈಸ್ ಕೆ ಒಳಗಿನದ್ದು ಎಲ್ ಎಂ ಎನ್ ಎಷ್ಟನೇದಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದೆ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಟೂ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ್ ಸಮ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಆದದ್ದು ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ವಿನೇಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವಿನೇಗರ್ ಅನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ವಿನೇಗರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಲ್ಫರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಇದು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿನೇಗರ್ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ನಾನು ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿ ಎಚ್ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ಒ ಎಚ್ ಇದರ ಸೂತ್ರ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾವ್ದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದವರಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಥ